அனைத்து குரோட்ரி உறவுகளுக்கும் இனிய காலை வணக்கம் கடந்த முப்பது மாத வெற்றி பயணத்தின் அடுத்தபடியாக குரோட்ரியின் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ வெர்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நாடுகளுக்கும் காமன் கரன்சியாக விளங்கக்கூடிய கிரிப்டோ கரன்சி பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியில் காலடி எடுத்து வச்சுருக்காங்க உண்மையில் சொல்ல போனால் இது ஒரு க்ரௌட்ரியின் த்ரீ பாயிண்ட் ஓ வெர்ஷன் அப்படின்ட்டு தான் நம்ம சொல்லணும் நான் பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவரை காலத்துக்கு முப்பது மாதமாக அப்படியே ஒரு சராசரியாக நடந்துட்டுருக்கிற ஒரு நிறுவனத்தை நான் பார்க்கல அந்த வகையில் க்ரௌட்ரியின் வெற்றி பயணத்தின் அடுத்தபடியாக கிரிப்டோ கரன்சியில் வந்து காலேஜி எடுத்து வச்சுருக்காங்க இந்த கிரிப்டோ மூலமாக பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி மூலமாக நூறு டாலர் முதலீடு செய்து ஒரு லட்சம் டாலர் சம்பாதித்த நபர்களை நம்ம கண்கூடாக பார்க்க முடியுது பத்தாயிரம் டாலர் போட்டு பத்து லட்சம் டாலர் சம்பாதித்த நபர்களை நம்ம பார்க்க முடியுது நீங்களும் வேண்டாம் யூடியூப்லேயோ இல்லாட்டி கூகுள் பண்ணியோ நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் இதெல்லாம் ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியராகவே இருக்கும் அந்த வகையில் ஜிடிசி காயின் க்ரௌட்ரி காயின் அப்படின்றத வந்து இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஜிடிசி காயின் மூலமாக நம்ம எப்படி சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்றது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தை நீங்கள் பொறுமையாக பாருங்கள் உங்களோட லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நிகழ்வை நான் இங்கே உங்களுக்கு தெரிவிக்க இருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட வருமானத்தோட ஏற்றத்தை உயர்வை கண்டிப்பாக நிர்ணயிக்கக்கூடிய இடமாக இந்த ஜிடிசி காயின் உங்களுக்கு அமையும் மக்களே எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்தியன் ருப்பியை நம்ம இங்கே இருந்து நம்ம அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பணும் லண்டனுக்கு அனுப்பணும்னா மூணு நாள் ஆகும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கே ஒரு நபரை தேடி இங்கே கொடுப்போம் இவர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அனுப்புவாங்க அங்கேருந்து கைமாறி வரும்போது மூணு நாள் நாலு நாள் ஆகும் ஸோ இது வந்து உண்டியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் இங்கே பணத்தை கொடுத்தோம் அங்கே பணம் வாங்குற மாதிரி ஆனால் இந்த கிரிப்டோ கரன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இந்த செகண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கண்டா அடுத்த செகண்ட் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் போய் கிடைக்கக்கூடிய மாதிரி இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி அமைஞ்சிருக்கு இது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இப்படி என்ற இடையில் இந்த பணம் வந்து பரிமாற்றம் ஆகும் ஸோ அப்படி ஒரு டெக்னாலஜி தான் இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி மூலமாக நிறைய நபர்கள் சம்பாதித்துட்டு இருந்தாலும் நம்ம க்ரோட்ரி மூலமாக எப்படி சம்பாதிக்க போகிறோம் அப்படின்றது தான் முக்கியம் இப்போ அதுக்குரிய பிளானை நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் சரிங்களா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி வட்ஸ் த கிரிப்டோ கரன்சி இதெல்லாம் நீங்கள் ஜென்ரல் டாபிக் நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்களே போய் படிச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா அவ்வளோ இந்த பிடிஎஃப்பில் எல்லா விஷயமே கிறிஸ்டல் கிளியராக போட்டிருக்காங்க இதில் டோக்னமிக் போட்டிருக்காங்க டோக்னமிக் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது எப்படி எப்படியெல்லாம் இருக்கணுமோ அது மாதிரி இருக்குது ரோட் மேப் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் டைப் ஆஃப் இன்கம் நம்ம மேட்ருக்கு இப்போ வருவோம் இந்த பாருங்கள் இதில் டைப் ஆஃப் இன்கம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை டைப்பில் நம்ம சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்றது தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேங்கிங் ரிவார்டு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டேரக்ட் இன்கம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பேர் மேட்ச் இன்கம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லி லெவல் இன்கம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரேங்கிங் ரிவார்டு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குளோபல் ஹேஸ் ரிவார்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு விதமான வருமானத்தை நமக்கு இங்கே கொடுக்குறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ இந்த ஆறு விதமான வருமானத்தை நம்ம எப்படி எடுக்க முடியும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம க்ரௌட்ரி காயினில் இருக்கக்கூடிய பேக்கேஜஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் மொத்தமாக ஒரு பன்னெண்டு பேக்கேஜ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இருபத்தஞ்சி டாலரில் ஆரம்பிக்கலாம் ஐம்பது நூறு இருநூறு இதிலே பாருங்கள் நம்ம ஒரு சாதாரண நபரும் உள்ளே வரக்கூடிய மாதிரி இந்த பிளானை வடிவமைச்சிருக்காங்க ஏன்னா இருபத்தஞ்சி டாலர் ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா இருந்தால் ஒரு நபர் க்ரௌட்ரி காயின் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இங்கே அர்த்தம் நம்ம நிறைய பிஸ்னஸ் பார்த்துருக்கோம் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் இருந்தால் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுப்பாங்க பட் இங்கே இருபத்தஞ்சி டாலரில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரைட்டு இருபத்தஞ்சி டாலர் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட ஜிடிசி ஐடி வந்து ஆக்டிவேஷன் ஆகிரும் அடுத்து எப்படி வருமானம் வரும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ரைட்டு ஃபஸ்ட்டு பேங்கிங் ரிவார்டு பேங்கிங் ரிவார்டுன்றா என்ன இது என்ன புதுசாக இருக்குது பேங்கிங் ரிவார்டு அப்படின்றனா நீங்கள் உங்களோட பணத்தை பேங்கில் வைப்பு செய்தால் உங்களுக்கு என்ன தருவாங்க அப்படின்னா மாதமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தருவாங்க அல்லது வருஷமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தருவாங்க கரெக்டு தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட் அதே மாதிரி க்ரௌட்ரி இங்கே ஒரு அற்புதமான
டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜ் அப்போ மாதத்துக்கு என்ன நடக்கும்னா ஒன்பது பர்சன்டேஜ் பேசிவ் இன்கம் கொடுப்பாங்க இந்த பேசிவ் இன்கம் என்ன என்ன இந்த பெரிய பெரிய முதலாளி மாதிரி சொல்லுவாங்க பாருங்க நான் தூங்கிட்டு இருந்தாலும் எனக்கான வருமானம் வந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் பேசிவ் இன்கம் அந்த பேசிவ் இன்கம் நம்ம கோடி ரூபா முதலீடு செய்யாமல் இருபத்தஞ்சு டாலர் மூலமாக சம்பாதிக்கிறதுக்குரிய ஆஃபரை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டு இருபத்தஞ்சு டாலரில் வந்துட்டீங்க உங்களுக்கு டெய்லி ஜீரோ புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜ் இன்கம் வருது இது எது வரைக்கும் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட இருபத்தஞ்சி டாலர் முந்நூறு பர்சன்டேஜ் ஆகும் வரைக்கும் முந்நூறு பர்சன்டேஜ்னால் மூணு மடங்கு இப்போ இருபத்தஞ்சி டாலர் போடுற நபருக்கு எழுவத்தஞ்சி டாலர் வரைக்கும் வரும் அதே ஒரு நூறு டாலர் போட்டாருன்னா முந்நூறு டாலர் வரைக்கும் பேசிவ் இன்கம் கிடைக்கும் சிஸ்டமே உங்களுக்காக பணத்தை மேக் பண்ணி கொடுப்பாங்க இதுதான் இந்த பேங்கிங் ரிவார்டு என்றதோட அர்த்தம் இது எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் இங்கே ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் இதுக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணணுமான்னு கேட்டால் கிடையாது இதுக்காக நம்ம சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணும் ஓகே ரைட்டு ரெண்டாவது வகையான இன்கம் டைரக்ட் இன்கம் பாருங்கள் இங்கே எத்தனை வகையான இன்கம்மே இங்கே எங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாங்க நமக்காக அப்படின்றத பாருங்கள் டைரக்ட் இன்கம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க இது எப்படின்னா நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு நபர்கிட்ட இருந்தும் உங்களுக்கு இந்த டைரக்ட் இன்கம் கிடைக்கும் எவ்வளோ கிடைக்கும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எப்போ எப்போல்லாம் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு டைம் அவர் அப்கிரேட் பண்ணும்போதும் கிடைக்கும் இப்போ ஒரு நபர் வந்து ஒரு நூறு டாலரில் வந்துட்டார் அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் டைரக்ட் இன்கம் கிடைக்கும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் இப்போ இவரே எகெயின் வந்து ஆயிரம் பண்ணுறேன் வைங்களேன் மறுபடி எகெயின் உங்களுக்கு ஐம்பது டாலர் கிடைக்கும் இவரே டாப்பப் பண்ண 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 உங்களுக்கு இந்த டைரக்ட் இன்கம் கிடைச்சிட்டே இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய பிளான் போல் தான் இதுவும் உங்களுக்கு மல்டிபிள் டைம் ஒரு நபர்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும் இது எவ்வளோனா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் நேரடியாக அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய உங்கள் லைஃப் லைன் பார்ட்னர்ஸ்கிட்ட இருந்து அவங்க எப்பெல்லாம் அவங்களோட அடுத்தடுத்த ஐடியா அப்கிரேட் பண்ணுறாங்களோ அப்போ உங்களுக்கு இந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டே இருக்கும் ஓகே அப்போ ஒன்று என்ன பார்த்தோம் பேங்கிங் ரிவார்டு பார்த்தோம் எகெயின் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் இன்கம் பார்த்துட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் மேட்ச் இன்கம் பேர் மேட்ச் இன்கம் இது என்ன பேர் மேட்ச் இன்கம் அப்படின்னா நம்ம காலகாலமாக கேட்டுட்டு இருக்கோம் நெட்ஒர்க் என்னால் என்ன பைனரி பைனரி என்ன என்ன பேர் மேட்ச் அப்போ இந்த பேர் மேட்ச் என்ன நிறைய சிஸ்டத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க லெஃப்ட் ஒன்று ரைட் ஒன்று போடு என்னோடய டெயில் வச்சா தான் உங்களுக்கு ஒரு பேர் ஆகும் பண்ணுவாங்க வால் தொங்கிட்டு இருக்கணும் பண்ணுவாங்க ஒரு டெயில் இருக்கும்போது தான் இங்கே பேர் மேட்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேர் மேட்ச் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா லெஃப்ட் ஒன்று ரைட் ஒன்று வந்தாலே உங்களுக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ லெஃப்ட் ரை லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஆயிரம் டாலர் பிஸ்னஸ் நடக்குது இது இப்போ இது வந்து காயின் தானே பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் உங்களுக்கு மல்டிப்புளாக பிஸ்னஸ் நடக்கும் நீங்கள் இந்த வேல்யூ பண்ணுறது வந்து நீங்கள் வந்து கணக்கு எடுக்க தேவையில்லை ஏன்னா மல்டிப்புளாக நடக்கும் அப்போ லெஃப்டில் ஒரு ஆயிரம் டாலர் ரைட்டில் ஒரு ஆயிரம் டாலர் பிஸ்னஸ் நடந்தால் உங்களுக்கு ஐம்பது டாலர் வருமானம் பேர் மேட்ச் இன்கம் ஐம்பது டாலர் வருமானம் சரிங்க சார் ஒரு பக்கம் ஆயிரம் இருக்குது ஒரு பக்கம் ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு இருக்குண்டா இந்த ஐநூறு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஐநூறு டாலர் வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் நீங்கள் வீக்கரை மேட்ச் பண்ணி எப்போ வேண்டாலும் சம் சம்பாதிச்சுக்கலாம் பேர் மேட்ச் இன்கம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரெக்டாக இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட டா அப்ளைண்ட்டை கேட்டுக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நூறு டாலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் நூறு டாலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தால் நூறு டாலருக்கு க்ரோட்ரி காயின் வாங்கியிருந்தால் உங்களோட பேர் மேட்ச் இன்கம் எவ்வளோ கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் கிடைக்கும் டெய்லி இது வந்து டெய்லி பேசிக்கில் கட் ஆஃப் வச்சுருக்காங்க அதனால் உங்களுக்கு நூறு டாலர் டாப்அப் பண்ண ஒரு நபருக்கு டெய்லி சீலிங் வந்து இருபது டாலர் அதாவது இருபது பர்சன்டேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன நடக்கும் இருபது டாலர் டெய்லி பேர் மேட்ச் ஆகும் அதுக்கு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக இது பேர் மேட்ச் ஆகாது நம்ம ஒர்க் பண்ணால் மட்டும் பேர் மேட்ச் ஆகும் இதே நீங்கள் ஆயிரம் டாலர் டாப்அப் பண்ணியிருந்தீங்கடா உங்களுக்கு டெய்லி பேர் மேட்ச் வந்து இருநூறு டாலர் அப்போ பேர் மேட்ச் அமௌண்ட் வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் டெய்லி கேப் கேப்பிங் வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் இப்போ பேர் மேட்ச்சுக்கு நீங்கள் ரெண்டு விதமான கால்குலேஷன் இங்கே இருக்குது கணக்கு எடுக்கணும் இப்போ நீங்கள
அதனால் நீங்கள் அதையும் வந்து கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த பைனரி மூலம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் முயற்சி செய்தால் வெற்றி பயணம் நமக்கே என்ற மாதிரி இந்த பைனரியில் பல லட்சம் ரூபாயை சம்பாதிக்கிறத ஆஃபரிங்கே இருக்குது ரைட்டு அப்போ என்னென்ன பிளான் பார்த்துட்டோம் பேங்கிங் ரிவார்டு பார்த்துட்டோம் டேரக்ட் இன்கம் பார்த்துட்டோம் பேர் மேட்ச் இன்கம் பார்த்துட்டோம் அடுத்து இருக்கக்கூடியது லெவல் இன்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெவல் இன்கம் பாருங்கள் எப்படி ஒரு அற்புதமாக இதை ரெடி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் லெவல் இன்கம் எத்தனை லெவலுக்கு கிடைக்கும் முப்பது லெவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேர்ட்டி லெவலுக்கு உங்களுக்கு இந்த லெவல் இன்கம் கொடுக்குறாங்க இந்த லெவல் இன்கம் எப்படி கிடைக்கும் அப்போ நீங்கள் ஒரு நபரை அறிமுகப்படுத்தினீங்கன்னா அவர்கிட்ட இந்த நாற்பது பர்சன்ட் கிடைக்குமா கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க அவர் வாங்கக்கூடிய டெய்லி போனஸில் இருந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இருக்கேன் நான் வந்து அஜய் சரோட டைரக்டில் இருக்கேன் வைங்களேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ அஜய் சார் இருக்கார் நான் இருக்கேன் இப்போ நான் ஜார்ஜ் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு நூறு டாலர் ஆர்ஓய் வாங்குகிறேன் டெய்லி ஆர்ஓய் வந்து நூறு டாலர் வாங்குகிறேன் டெய்லி ஆர்ஓய் நூறு டாலர் வாங்குகிறேன்டா இதில் இருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அஜய் ப்ரோக்கு செல்லும் அப்போ அப்போ எவ்வளோ கிடைக்கும்னா நாற்பது டாலர் அஜய் சேருக்கு கிடைக்கும் கரெக்டாக அதான் அந்த நாற்பது பர்சன்டேஜ் நான் வாங்கக்கூடிய டெய்லி ஆரோயில் இருந்து பர்சன்டேஜ் ரைட்டாக இதை வந்து நீங்கள் மைண்டில் எடுத்துக்கணும் அப்போ இப்போ பாருங்கள் எத்தனை லெவலுக்கு ஒரு லெவல் ரெண்டு லெவல் கிடையாதுங்க முப்பது லெவலுக்கு கொடுக்குறாங்க ஃபஸ்ட் லெவல் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் செகண்ட் லெவல் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட் லெவல் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் டு டென் வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஒவ்வொரு லெவலுக்கும் ஃபோர் ஃபோர் பர் பர்சன்டேஜ் பதினொன்றில் இருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் த்ரீ பர்சன்டேஜ் பதினாறில் இருந்து இருபது வரைக்கும் டூ பர்சன்டேஜ் இருபத்தொன்னுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் ஒரு பர்சன்டேஜ் இப்போ இந்த லெவலை நீங்கள் ரீச் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணணும் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லெவல் இன்கம் வாங்கணுன்னா ஒரு டைரக்ட் கொடுக்கணும் செகண்ட் லெவலுனா ரெண்டு டைரக்ட் அப்போ முப்பது லெவல் வாங்கணும்னா நீங்கள் முப்பது டைரக்ட் கொடுக்கணும் இந்த லெவல் இன்கம் ரீச் பண்ணணும்னா குறைஞ்ச அளவு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணால் தான் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படி ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவான வருமானத்தை டெய்லி நீங்கள் காண முடியும் பார்க்க முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு நாலு விதமான இன்கம் பார்த்துருக்கோம் இந்த நாலு விதமான இன்கமும் சேர்ந்தது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக சாரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கட்டுங்களா அப்போ என்னென்னா உங்களோட டைரக்ட் இன்கமே உங்களோட பேர்மேஜ் இன்கமே உங்களோட லெவல் இன்கமே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேங்கிங் ரிவார்டு கரெக்டாக ஒன்று பேங்கிங் ரிவார்டு டைரக்ட் இன்கம் பேர் மேட்ச் இன்கம் லெவல் இன்கம் இந்த நாலு இன்கமும் சேர்ந்தது உங்களுக்கு டோட்டலாக முந்நூறு பர்சன்டேஜ் தருவாங்க நூறு டாலர்னா முந்நூறு டாலர் ஆயிரம் டாலர்னா மூணாயிரம் டாலர் பத்தாயிரம் டாலர் நீங்கள் செல்ஃப் டாப் அப் பண்ணியிருந்தா உங்களுக்கு முப்பதாயிரம் டாலர் இது இல்லாமல் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு வருமானம் இருக்குது இதுக்கும் அந்த சீலிங் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சீலிங்க்கும் சம்பந்தம் இல்லை இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேங்கிங் ரிவார்டு அண்ட் குளோபல் கேஷ் ரிவார்டு இப்போ இந்த ரேங்கிங் ரிவார்டை பார்க்கலாம் இந்த ரேங்கிங் ரிவார்டு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் வந்து ஜிடிசி ஒன் ஜிடிசி ஒன்றது ரேங்கு இந்த ஜிடிசி ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிசி ஒன் ஜிடிசி ஒன்றது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரேங்கிங் ரிவார்டுன்றது ஜிடிசி ஒன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அஞ்சு டைரக்ட் ரெஃபரல் பண்ணியிருக்கணும் உங்களோட உங்களோட பர்ச்சேஸ் அதாவது நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணது லாக் பாருங்கள் லாக் பர்ச்சேஸ் மூணு பண்ணியிருக்கணும் அதாவது லாக் பர்ச்சேஸ்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேக்கேஜஸ் உங்களோட பேக்கேஜஸ் என்ன ஃபஸ்ட்டு மூணு பேக்கேஜ் என்ன இருபத்தஞ்சி ஐம்பது நூறு கரெக்டாக இதுதான் உங்களோட லாக் அப்படின்றது அப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிசி ஒன்று நீங்கள் அஞ்சு டைரக்ட் கொடுத்துருக்கணும் உங்களோட பர்ச்சேஸ் வந்து மூணு பிளான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கணும் உங்களுக்கு உங்களோட டேரக்டை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்குவாங்க நீங்கள் பத்து டேரக்ட் கொடுத்தாலும் ஒன்று பவர் லெக்கு அடுத்து எல்லாம் இருக்கக்கூடியது வீக்கர் லெக்குன்னு பிரிச்சுக்குவாங்க ஒரு லெக்கில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு டாலரும் அடுத்து இருக்கக்கூடிய அனைத்து லெக்லையும் சேர்த்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு டாலருமா ஒரு ஐயாயிரம் டாலர் நீங்கள் பிஸ்னஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பது டாலர் ஸ்பாட் ரிவார்டு ஸ்பாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ரிவார்டு வந்து நூற்றி ஐம்பது டாலர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஜிடிசி டூ ஜிடிசி த்ரீ ஜிடிசி ஃபோர் ஜிடிசி ஃபைவ் டி ஜிடிசி சிக்ஸ் என்று ஒரு ஆறு விதமான கிரிட்டீரியா கொடுத்துருக்காங்க
நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது பவர் லெக்கு வீக்கர் லெக் அப்படின்னு கணக்கு பண்ணுவாங்க இதில் நீங்கள் வந்து ரெண்டு லெக்கில் ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் டாலர் அல்லது பத்து லெக் இருந்தால் பத்து லெக்கில் ஒரு லெக்கு பவராகவும் அடுத்த லெக்கு வீக்கராகவும் சேர்த்து நீங்கள் ரெண்டு லெக்கில் வந்து ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் டாலர் மேனேஜ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டோட்டல் பிஸ்னஸ் பத்தாயிரம் வந்திருந்தால் உங்களுக்கு முந்நூறு டாலர் கிஃப்டாக கிடைக்கும் இது பாருங்கள் டோட்டலாக வந்து பத்தாயிரம் பதினாலு பதினாறு பதினாறு பதினேழாயிரத்தி ஐம்பது டாலர் உங்களுக்கு இந்த ரிவார்டு இன்கம் மட்டும் கிடைக்கும் அப்போ இந்த நாலு லட்சம் பிஸ்னஸை கொண்டு வரதுன்றது இந்த கடைசியாக இருக்கக்கூடிய நாலு லட்சம் பிஸ்னஸை கொண்டு வரதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது 